ചക്കുകളങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പോത്തിന്റെ കിഡ്നി ആണെന്ന് സ്ലൈസ് ഇതാണോ ബീഫ് എന്താലോ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഗൈസ് ട്രാവൽ ബ്രസിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഗൈസ് ഇന്നത്തെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അളിയന്റെ കൊച്ചിന്റെ ഇരുപത്തെട്ടാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല ദുബായിലാണല്ലോ അന്ന് ദുബായിലാണ് അളിയൻ വിസയോ കാര്യങ്ങളോ ടിക്കറ്റോ ഒന്നും അയച്ചു തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ എങ്ങനെ പോകും ആ അളിയന്റെ പരിപാടിക്ക് അങ്ങ് അടുത്തെങ്ങാനും ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഓടി പോകാൻ പറ്റുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടിക്കറ്റ് ഫീസ് ഒക്കെ എടുത്ത് തരാണെങ്കിൽ കൊച്ചി കൊച്ചിന് അഞ്ച് പവന്റെ അറിഞ്ഞാണ് ഞാൻ കാത്തു വെച്ചിരിക്കരുത് അളിയന് ബുദ്ധിയില്ല പറഞ്ഞു എന്തായാലും അളിയന്റെ കൊച്ചിന് നമ്മളെ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അഞ്ചു പവന്റെ ഇരുപത്തെട്ടിന് ഒരു കറുത്ത നൂലാണ് കെട്ടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു കറുത്ത നൂലിൽ പോരും അഞ്ചു പവന്റെ ഒരു അരഞ്ഞാണ മേടിച്ചു കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കാതാണ് നിത വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ അളിയന്റെ ബുദ്ധി ഇല്ലാണ്ടായി പോയി ഇപ്പൊ കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഇത്രയ്ക്ക് ആയിരുന്നു അളിയന് ചെറുതേയുള്ളൂ പക്ഷെ അഞ്ചു പവനാണ് അളിയൻ മിസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അത്ര പോലും ചെലവ് വരില്ല എന്നാലും അളിയൻ ലാഭമായിരുന്നു അളിയന് അത്രയും പൈസ അഞ്ചു പവന്റെ അറിഞ്ഞാണം വേണ്ട അതും ചോദിച്ചത് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഇവര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ തലമുളി കേക്കണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പോയാൽ അപ്പൊ തന്നെ തിരിച്ചു വരില്ല വീണ്ടും ഒരു മാസം ഒരു മാസം വീണ്ടും ഞങ്ങളെ സഹിക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അളിയെ നോക്കിയപ്പോ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അഞ്ചു പവന്റെ മാല നമുക്ക് വേണ്ടെന്ന് അല്ല അറിഞ്ഞാലും അങ്ങോട്ട് വേണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം തലമുളി അതേപോലെ മറ്റുള്ള ചെലവുകളും കുറയൂലോ അപ്പൊ അത് കാരണം തന്നെ അളിയെ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കല്ലാണ്ട് കൊണ്ടുപോയില്ല ഗൈസ് കൊണ്ടുപോയില്ല അളിയെ ഞങ്ങൾ ചതിച്ചു അതാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് അളിയന്റെ കൊച്ചിന് ഞങ്ങൾ എന്താ പറയാ അരഞ്ഞാണം ഇട്ടു കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അഞ്ചു പോവൻ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ കാണിച്ച് അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് അളിയനെ ഒന്നും വിളിക്കാം അളിയനെ ഒന്നും വിളിക്കണേക്കാളും മുന്നെ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾ നിക്കണത് ഞങ്ങളെ പള്ളിയിലാണ് ഞങ്ങൾ രാവിലെ വന്നതാണ് പള്ളിയിലേക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് സൺഡേ സ്കൂളുണ്ട് മുത്തിന് വേദപാഠം പഠിക്കില്ലെന്ന് പറയില്ല അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് അപ്പം എല്ലാ ഞായറാഴ്ച ഒന്നും വരാറില്ല വല്ലപ്പോഴേക്ക് വരാറില്ല അപ്പോൾ വരുന്ന സമയത്ത് മുത്തിൻ്റെ സൺഡേ സ്കൂളിലും കൂടി ഇരുത്തിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോകാറ് അപ്പോൾ മുത്ത് സൺഡേ സ്കൂളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടില്ല അപ്പം ഞങ്ങൾ കാറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് അളിയനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കണോ അത് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് വിളിച്ചാൽ മതിയോ ഇന്ന് വിളിച്ചു നോക്കാം ഇപ്പൊ വിളിക്കാം ഇപ്പൊ സമയം ഏതാണ്ട് രാവിലെ അല്ലേ കൊച്ചിനെയൊക്കെ കുളിപ്പിച്ച് കണ്ണെഴുതി പൊട്ട് തൊട്ടിട്ടൊക്കെ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയാന്ന് അറിയില്ല എന്നൊന്ന് വിളിച്ചു പിന്നെ അവിടെ ആരെയും വിളിച്ചിട്ടില്ല പറഞ്ഞു അല്ല അതങ്ങനെ നമ്മളുടെ ഇതില് അത്ര വലിയ ആഘോഷമൊന്നും ഇല്ല വീട്ടില് ഒരു പരിപാടി അങ്ങനെ നടത്തുന്നു മാത്രം എനിക്ക് തോന്നണ ഹിന്ദു എല്ലാവർക്കും ഹിന്ദുക്കളുടെ ഒരു ഇതില് അതൊരു ചടങ്ങാ അവർക്ക് നല്ലൊരു ചടങ്ങായിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഇതില് ജസ്റ്റ് അതൊരു ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഇത് പിന്നെ അതെന്താന്ന് വെച്ചാല് മുത്തിന്റെ ഇരുപത്തെട്ടിനൊന്നും പ്രതിഷേധമൊന്നും വന്നില്ല ഞാൻ എനിക്കൊന്നും ഇല്ല എനിക്ക് ഞാൻ വരാത്ത പരിപാടിയാണ് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ആഘോഷിച്ചിട്ടുള്ളത് പത്ത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ അത് അറിഞ്ഞത് എവിടെ നിങ്ങൾ പരിപാടി നടത്തിയായിരുന്നു ഇരുപത്തെട്ട് പരിപാടിക്കണ്ടല്ല ഈ പറഞ്ഞ ചരടും അതുപോലെ കൺമഷി കളിപ്പാട്ടം പൗഡർ ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പൻ കൊച്ചിന്റെ അപ്പൻ വന്നിട്ടാണ് പരിപാടി നടത്തണ്ടേ കൊച്ചിന്റെ അപ്പൻ അന്നേരം ടിപ്പറിൽ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പോയേക്കായിരുന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും കാര്യത്തിലൊന്നും വലിയ വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിശ്വാസല്ല എന്താ പറയാ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ചടങ്ങുകളോടൊന്നും വലിയ താല്പര്യമുള്ള ആളൊന്നുമില്ല ഒരു കല്യാണം അത് മാത്രമാണ് ഞാൻ ചടങ്ങായിട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോ ആൾക്കാരൊക്കെ വിളിച്ച് അതായത് എന്താ വെച്ചാൽ അതിന്റെ കാരണം വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് റോട്ടിക്കൂടെ നടക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആൾക്കാർ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട ഇത് ഏതാ ഒരു പെണ്ണ് വിളിച്ചോണ്ട് വന്നേക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട എന്ന് മാത്രം കല്യാണം ഒരു ആഘോഷമായിട്ട് നടത്തി ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞോട്
അറ്റൻഡ് ഒരുപാട് പരിപാടികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം ആവാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയായിരുന്നു കേട്ടോ കാരണം ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൊച്ചിന് കണ്ണെഴുതാനും പുരുകൊക്കെ വരച്ച് പൊട്ടൊക്കെ കുത്താനും അങ്ങനെ കൊച്ചിനെ വൃത്തിയാണാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ഞാൻ അതിന് വേണ്ടി ഇതിനൊരു കുത്ത് ഇതിനൊരു കുത്ത് ഇത് കണ്ണ് കിട്ടാണ്ടിരിക്കുക ഇതോ ഇത് കാല് പിന്നെ പുരുകെഴുതി കണ്ണെഴുതി ആ അതൊക്കെ ഒരു രസാട്ടാണ് അത് രസാണെന്ന് നീത പറയണു ഞാനും പറയണു രസല്ല കാരണം വെച്ചാൽ എനിക്കിഷ്ടല്ല അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ കറുത്ത പാടൊക്കെ കുത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ ആൾക്കാര് കണ്ണിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ആൾക്കാരുടെ വിശ്വാസങ്ങളാണ് അങ്കമാടിക്ക് പോയി അങ്കമാടിയിൽ വിടുമ്പോൾ വരെ ഞാൻ കണ്ണും പുരുകൊക്കെ കണ്ണിട്ടാണ്ടിരിക്കാനോ ഇല്ല അതൊരു ഇഷ്ടത്തിൽ ആൺകുട്ടിയാണല്ലോ പെൺകുട്ടിയാണെങ്കിൽ പിന്നെ കലാകാലത്ത് നമുക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് ചെന്നിട്ട് മുത്തിനെ നമുക്ക് ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ ആ ചടങ്ങ് വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് കണ്ണെഴുതി പൊട്ട് തൊടിയിച്ച് അവനെ അരജാനം കെട്ടി കൊടുക്കാം ഏഹ് അങ്ങനെ ചെയ്താലോ അതിന് മറ്റേ സംഭവം കെട്ടിക്കണോ എന്ത് സാധനം കുഞ്ഞുകുട്ടികൾക്ക് കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കില്ലേ മറ്റേ സംഭവം അപ്പൊരു കാര്യം ഞാൻ മുത്തിന് ഇന്ന് കോണാനും ഉടുപ്പിച്ച് അറിഞ്ഞാൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നതായിരിക്കും കൈസ്കാരം അത് തന്നെ മുത്തിന് ഇവിടെ പത്ത് കെട്ട് പത്ത് വയസ്സിന്റെ കെട്ട് അത് കെട്ടിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദുബായ്ക്ക് ഒന്ന് വിളിച്ചു നോക്കി വെക്കാം അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ടാറിങ് നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണ് ടാറിങ്ങിന്റെ ടാറിങ് നടക്കല്ല ടാറിങ് മെഷീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി കാണട്ടെ എന്നിട്ട് ഇത് വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്നോട് പറയാം ഓക്കെ ഓക്കെ ടാറിങ്ങിൻ്റെ വണ്ടികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിടക്കണ കാര്യം കുറേ നേരം അതിനൊക്കെ നോക്കി നിന്നു കേട്ടോ പിന്നെ ടാറൊക്കെ ഇത് പുതിയ രീതിയിലുള്ള ടാറൊക്കെ വെക്കി നോക്കി പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ടിൻ്റെയൊക്കെ ടാർ വരുന്നത് ആദ്യം ഇങ്ങനത്തെ പാട്ടുകളല്ലായിരുന്നോ പഴയ പാട്ട് ഈ സൈസായിരുന്നു കേട്ടോ കണ്ടു ഇപ്പം ആ പാട്ടൊക്കെ മാറി ഇങ്ങനത്തെ പാട്ടേക്ക് ഇത് ടാറിന് അല്ലാണോ അതെ അതെ ടാറിന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയില്ല കറക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ അതിനെ ആയിരിക്കും ആ അതെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ടാർ നമുക്ക് വിറ്റാൻ പറ്റും ടാർ ആയി ആ അതെ ആ കൈസ് കണ്ടു മണ്ണെണ്ണ കയ്യിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെടുകയും ചിലപ്പോൾ അപ്പോൾ അത് കാരണം അത് വേണ്ട ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലോഡർ ഈ സാധനമാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഇത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് മെറ്റൽ അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുത്തു തരുന്നത് കേട്ടോ സംഭവത്തിന് ഫ്രണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ലോഡറിന് സാധാരണ ഗതിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ജെ സി ബി ആകുമ്പോൾ ബാക്കിലും കൂടി ഉണ്ടാവില്ലേ ഇത് ബാക്കിലൊരു പെട്ടിയാണ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പെട്ടിയാകാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ലോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ബാക്ക് ശരിക്കും വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് അടിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പെട്ടിയിൽ ഫുള്ള് വെയിറ്റ് നിറച്ചിട്ടുണ്ടാവും നോട്ടെ കേട്ടോ കണ്ടോ വെയിറ്റ് നിറച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ വെയിറ്റ് അല്ലാന്ന് മാത്രം ഞാൻ വിചാരിച്ച് കല്ലും മണ്ണൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഫുൾ വെയിറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവുന്ന അല്ലാണ്ട് സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് ആക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഫുൾ ലോഡ് കയറുമ്പോൾ ഇവിടെ പൊന്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇതിനകത്ത് വെയിറ്റ് കയറുന്നത് വെയിറ്റ് വെക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ വണ്ടി ഇത് പൊക്കാനുള്ള സാധനം ഈ ഹൈഡ്രോളിക്കിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ പിന്നെ അതുപോലെ ഒന്നുമില്ല പിന്നെ കുറേ ഗിയറുകളുണ്ട് ഇത് എന്തിനൊക്കെയുള്ള ഗിയറാണോ ഞാൻ മറന്നുപോയി എനിക്കിത് കൂടിക്കാൻ അറിയായിരുന്നു കേട്ടോ മറന്നുപോയിതാ ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു ഗിയർ വണ്ടി ഓടാനുള്ളതുണ്ട് പിന്നെ വന്നു ഹൈഡ്രോളിക്ക് പൊക്കാനുള്ളതുണ്ട് പിന്നെ എന്തിനൊക്കെയാണോ പിന്നെ ഒരു ഫോർ വീലിൻ്റെ ഡ്രൈവ് ആണോ ഒന്ന് പിന്നെ ബ്രേക്ക് ഇത് പിന്നെ കുറച്ച് കുഞ്ഞു ബ്രേക്ക് പിന്നെ ആക്സിലേറ്റർ ഇതാണോ ഇതൊക്കെ മാറിയിട്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ സിസ്റ്റങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് എങ്ങനത്തേക്കാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ അറിയണില്ല ഞാൻ ആദ്യം ജാക്ക് ക്യാമറ കൂടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ സെസ് അത് വേറെ ഒന്നും അറിയില്ല കാലിമ ബ്രേക്കും കൈമ ആക്സിലേറ്ററും ഇത്രയാണ് അറിയാമല്ലോ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പിന്നെ ഓപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റം നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല ഇവിടെ ഈ സാധനം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിക്കൂടെ ഇങ്ങനെ മിക്സ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ മിക്സർ മെഷീൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയൊക്കെ കയറി വന്നിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് ചാടും അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സംഭവമാണ് അതെ ടാറൊക്കെ അവിടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ഇതിലങ്ങോട്ട് വരി ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന സംഭവം കേട്ടോ
ദൈവമേ ചതിച്ചല്ല മൂർക്കം പാമ്പിനെയാണല്ലോ ചവിട്ടിയത് ദൈവമേ പെട്ടു ആ എന്താണ് ഇരുപത്തെട്ട് മുണ്ടൊക്കെയാണല്ലോ മുണ്ടും ചുപ്പിയൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്നിട്ട് വീട്ടിൽ ആരെയും വിളിച്ചിട്ടില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ ഇരുപത്തെട്ടായിരം മുണ്ടും ചുപ്പി മാത്രം എടുക്കുക കൊച്ചിനെ കൊച്ചിനും മേക്കപ്പ് ചെയ്യണ ദിവസം ഡാവിനെ കാണിച്ചു കഴിയും നേരത്തെ മമ്മി കാണിച്ചു തന്നായിരുന്നു പക്ഷെ ക്ലിയർ അല്ല ആ അത് ഇരുപത്തെട്ടുകാരം കിടക്കാണ് കേട്ടാ തോമാച്ച കമോൺ തോമാച്ച കമോൺ കമോൺ ഇതെന്താ മുടിയൊക്കെ സ്പ്രിങ് പോലെ മറ്റേ ഷോക്ക് അടിച്ചിട്ട് നിൽക്കണവരെ പോലെ മുകളിലേക്ക് നിർത്തിയിട്ടില്ലോടാ തോമാച്ചന്റെ ആ പക്ഷെ സൈഡ് കണ്ടത് എനിക്ക് ഡാഡിയുടെ ഒരു ചെറിയ ഇത് തോന്നുന്നുണ്ട് മൊട്ടത്തലയാവാള്ളത് നോക്കിയ സൈഡിലൊന്നും മുടിയില്ല ഇപ്പളേ സ്പൈക്ക് ചെയ്ത് ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ മുടിയില്ല തീർത്തോളം പറയാ എന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ നീ തലേം കുത്തി പിടിച്ചേക്കണേ നേരത്തെ നേരത്തെ ഇപ്പൊ ശരിയായി നേരത്തെ തലേം കുത്തിയെ പിടിച്ചായിരുന്നു ഇനി ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് അവനെ കാണിച്ചെന്നേ തോമാച്ചനെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിന്നെ കാണിക്കണ പോലെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണിച്ചെന്നേ ശരിയാണ് തോമാച്ചൻ ആരുടെ ചായയാണ് നിതിന്റെ ആണോ മോൻസിയുടെ ആണോ ഡാഡിയുടെ ആണ് നിതയുടെ ആണോ ആര് മോച്ചായാണെന്ന് പറയൂ ഗൈസ് നിങ്ങൾ തോമാച്ച മോനി തോമാച്ച ഹായ് ഗൈസ് എന്ന് പറയൂ തോമാച്ച അമ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഹായ് ഗൈസ് എന്ന് പറയേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞു തോമാച്ച പറയൂ അമ്മ മേക്കപ്പിലാണ് ആണോ സംസാരിക്കണ ആ പറയൂ തോമാച്ച ഇരുപത്തെട്ടല്ലേ സംസാരിക്കൂ എന്തെങ്കിലും പറയൂ നിന്നിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ എന്തോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞ അമ്മ ഈ പറഞ്ഞത് ഇടയിലാകോ എനിക്ക് വിശക്കുന്നേ നീ ഇത് എവിടെ ഇരുന്ന് പറയുന്നു എനിക്ക് വിശക്കുന്നു എന്ന് കൊച്ച അതേപോലെ നേറ്റ് പറയാ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എനിക്കും വിശക്കുന്നു എന്ന് കരഞ്ഞു തുടങ്ങി കൊച്ചിന്റെ അമ്മ എവിടെയാ ആ കൊച്ചിന് ആവശ്യമുള്ള മിൽക്ക് കൊടുക്കൂ ഹായ് ഗൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു വരാൻ പറയൂ രണ്ടുപേരും പ്രതീക്ഷപ്പെടൂ എന്തുവാ എന്താ ഹായ് ഗൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോയേ ബെസ്റ്റായി ഇപ്പൊ ഞങ്ങളായി കുറ്റക്കാര് അല്ലേ പ്രേക്ഷകരോട് രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് കൊച്ചിന്റെ ഇരുപത്തെട്ടിന് എല്ലാവരും ക്ഷണിക്ക് ദുബായിലുള്ള എല്ലാവരും നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്ക് എല്ലാവരും മറ്റേ അപ്പോ കൊച്ചിന്റെ ഇരുപത്തെട്ട് പ്രമാണിച്ച് ദുബായിലുള്ള ട്രാവൽ ബ്രോസിന്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകരിനെയും നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചാക്കാണ് അപ്പൊ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് സദ്യ കഴിച്ച് പായസം ഒക്കെ കുടിച്ചു പോവാ നേരം വൈകി ഒന്നും കിട്ടുന്നതല്ലായിരിക്കും ഇവനെല്ലാം അളിയനിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു കേട്ടോ ഈ അളിയനിൽ നിന്ന് നീ എല്ലാം പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കയാണ് ആ ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയി കളിയാ അളിയൻ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അളിയനെ കൊച്ചിനെ എടുത്ത് നിക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഞങ്ങളൊക്കെ അയച്ചു തരണേ കേട്ടോ ഇന്ന് അളിയന്റെ കൊച്ചിന്റെ ഇരുപത്തെട്ട് ആ അളിയന്റെ കൊച്ചിന്റെ ഇരുപത്തെട്ട് അതാണ് ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ തമ്പിനയിൽ ആയിക്കോട്ടെ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ ഇരുന്ന് ആട്ടിക്ക അവന് വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ആട്ടിക്കോട്ടോ മോനെ ആട്ടിട്ടോ ആരാരോ ആട്ടിക്കോ അപ്പൊ അളിയാ ശരീട്ടാ ആ അളിയന്റെ കൊച്ചിന്റെ ഇരുപത്തെട്ടാണ് ഇന്ന് സാധാരണ അങ്ങനെ ചടങ്ങൊന്നും ഇപ്പൊ നമുക്കൊന്നും ഇല്ല എന്നുകൊണ്ടല്ലേ ഉണ്ടോ ആ ഇണ്ടെന്നാണ് ഇത് പറയണേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരതിന്റെ ചെറിയ ആരെയും വിളിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ആരെയും വിളിച്ചിട്ടൊന്നും ഇല്ല ആഘോഷിക്കണ ആരെയും വിളിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ല ആഘോഷോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല ഇരുപത്തെട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ നൂലുകെട്ടൽ ചടങ്ങായിട്ട് അവർ വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം നമ്മളവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും അളിയൻ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ കറക്റ്റായിട്ട് വീഡിയോ പിടിച്ച് നമുക്ക് അയച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇനിയിപ്പോൾ വീഡിയോ കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് അയച്ചു തരുമോ എന്നുള്ളത് അറിയില്ല എന്തായാലും അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇടാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റൂ കേട്ടോ ഇരിക്കോ <laughs> 
അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ സദ്യ വിളമ്പി കഴിക്കാൻ പോവാണ് എല്ലാരും സദ്യ വിളമ്പി റെഡി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കണേ ഓക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ അളിയന്റെ കൊച്ചിന്റെ ഇരുപത്തെട്ടിന്റെ എല്ലാ പരിപാടികളും നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ അവരവിടെ അടിപൊളിയാക്കി ആരും ഇല്ലെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ആവായിരുന്നു ഒരു ടിക്കറ്റും ഒരു വിസയും അയച്ചു അല്ല എല്ലാ കൊല്ലം അയച്ചു തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാ കൊല്ലവും അപ്പൊ അപ്പൊ ആളിന്റെ പരിപാടികൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം നമ്മുടെ മുത്തു വരാറായി തോന്നുന്നു കുറച്ച് സമയമായി ഞങ്ങൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യണു അപ്പൊ മുത്തു ഇപ്പൊ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കും ദൈവമേ വീണ്ടും ചക്കയോ മടുത്തു ഗൈസ് മടുത്തു വെള്ളൊക്കെ കയറി മഴ പെയ്തപ്പോ ചക്കയൊക്കെ തവിട് പൊടിയുണ്ട് വന്നാലും അത് വേണം എന്ന് പറയണേ എന്താ ചെയ്യാ സൺഡേ സ്കൂൾ കുട്ടി അങ്ങനെ എത്തിയിരിക്കാണ് എന്താണ് ഇന്ന് സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച കുട്ടി രണ്ടാം പാടത്തിൽ എന്ത് പഠിച്ചു പഠിച്ചത് ഇപ്പൊ തന്നെ ഓർമ്മയില്ല ഗൈസ് ഇവനൊക്കെ ഞാൻ എന്തിനെ ഇവിടെ നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് എനിക്ക് ഒരേ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ള മനെ ഏത് മതം എന്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് വളരെ അപ്പൊ ഒരു അഭിപ്രായം പറയാം അതായത് എന്റെ പേഴ്സണലി ഉള്ള ഒരു അഭിപ്രായം കേട്ടോ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഞാനൊരു മോട്ടിവേറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങളോ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലല്ല എന്നാൽ കൂടി ഞാനൊന്ന് പറയുകയാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മതം എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നമുക്ക് വളർന്നു വരുന്നത് വരെ നമ്മളുടെ അപ്പനമ്മമാർ നമ്മളെ ഏതാണ് പഠിപ്പിച്ചത് നമ്മൾ ആ വഴിക്ക് പിള്ളേരെ കൊണ്ടുപോവുക ഇപ്പൊ എന്നെ എൻ്റെ അപ്പം പഠിപ്പിച്ചു ഞാൻ ഇവനെ പഠിപ്പിച്ചു എന്നല്ലാണ്ട് ഈ കുട്ടികൾക്ക് പ്രായമാവുമ്പോൾ അവർ സ്വന്തം തിരഞ്ഞെടുക്കട്ടെ അവർക്ക് മതം വേണോ അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഇവർക്ക് കിട്ടിയത് ഇതുവരെയുള്ള മനസ്സിലായത് എന്താണ് അപ്പം ഈ മതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ നന്നാക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉള്ള ഒരു സംഭവമായി മാറാണ്ടിരിക്കും ഇപ്പം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതൊക്കെ കണ്ടമാനം വൈഡായി പോയിട്ട് തെറ്റായ രീതിയിലൊക്കെ ആയി തുടങ്ങി മതത്തിന്റെ പല മതങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള വർത്തമാനങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല മനുഷ്യനായിട്ടും എല്ലാ മനുഷ്യനായിട്ടും ഒന്നാ പഠിപ്പിക്കണേ എന്താണ് പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുക എല്ലാ മതത്തിലുള്ളവരും പറഞ്ഞ് ആ ഗ്രന്ഥത്തില് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം അതാണ് അതായത് എനിക്ക് ഒരേ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളൂ ഏതൊരു കുട്ടിയായാലും ചെറുപ്പത്തിലെ വളർന്നു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നല്ലൊരു മനുഷ്യനായി ജീവിക്കാനാണ് എല്ലാ മതങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും ഇന്ന മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക ഇന്നത് പോലെ ആയാലും നിങ്ങൾ നേരെ ആവുള്ളൂ ഇന്നത് ചെയ്താല ഇന്ന മതം തുടർന്നാലോ പാത പിന്തുടർന്നാലോ ശരിയാവുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒന്നും പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കരുത് എൻ്റെ പേഴ്സണലി ഉള്ള അഭിപ്രായം അവന് വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവൻ ഏത് വേണമെങ്കിലും തിരഞ്ഞെടുത്തോട്ടെ പക്ഷെ നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനും നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് വളരാനും ആണ് എല്ലാ മതങ്ങളും പഠിപ്പിക്കേണ്ടതെന്നാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നീ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്യാ അല്ലാണ്ട് ഇന്നത് ഇന്നത് ഇന്നല്ലല്ലോ ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഇപ്പൊ എടുത്ത രണ്ടാം പാടത്തിന് നിനക്ക് കിട്ടിയ ഒരു മോറൽ എന്താ മോറൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തൊരു പറയാ ദൈവത്തിനെ എതിർത്ത് പറയരുത് പിന്നെ മാതാപിതാക്കളെയും മുതിർന്നവരെയും എതിർത്ത് പറയരുത് അവരെ ചീത്ത പറയരുത് അത്രാണ് അതിൽ നിന്നും പഠിക്കാനുള്ളൂ അതായത് മുതിർന്ന ആൾക്കാരെ അതേപോലെ അങ്ങനെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ എതിർത്ത് സംസാരിക്കുക അഹങ്കാരം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും പാടില്ല നല്ല കുട്ടിയായി ജീവിക്കണം അതല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അത്രേ നമുക്ക് അതിൽ നിന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോയല്ലോ ഞങ്ങൾ പള്ളി പോണ വഴിയാണ് കേട്ടോ ഈ കാണുന്നത് അതായത് കുണ്ടുകാട് കട്ടിലപ്പോവും പള്ളി എന്നാ പറയാ അപ്പൊ കട്ടിലപ്പോവും പള്ളി എന്ന് പറയുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ മുത്തിനെ സൺഡേ സ്കൂളിൽ വിടാനും പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്ന ചിങ്ങാടിന്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ വേണേട്ട പോകാനായിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലാത്തേല് നിറച്ചും ചക്ക കിടക്കുക കണ്ടു ഇതും ചക്ക കിടക്കാൻ നോക്കി പക്ഷെ ഇത് ഇടാനായിട്ട് ആളില്ല താഴ്ത്തോരണ
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടല്ലേന്ന് പറയില്ല മുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ചൂട്ടി കൊണ്ട് വലിച്ചിട്ട് ചാടിക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് കയറാനും പറ്റില്ല മഴ വീഴോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് താഴ്ത്ത് വെക്കണം അല്ല മൂത്താൽ മൂത്ത് ലീന നിരക്കി ഓരോ സെറ്റ് ചെയ്ത് അപ്പം അത് നോക്കി നോക്കാം നമുക്ക് എന്നാൽ വണ്ടി ഇവിടെ നിട്ടാം ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ഇതിയുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരം ചക്ക കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നറിയില്ല നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കൈസ് ചക്ക അതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ചക്ക അതായിട്ടാവോ അപ്പൊ അങ്ങനെ പ്രതിഷേധൻ ആയുധം കയ്യിലേന്തി ചക്കി ഇടാൻ റെഡി ആയിട്ട് നിക്കാണ് ഈ തോട്ടിക്ക് ആകെ ഇത്ര പൊക്കുള്ളു അപ്പൊ ഈ തോട്ടി കൊണ്ട് എത്ര പൊക്കത്തില് പൊക്കാൻ പറ്റുമോ അത്ര ചക്ക ഞാൻ അത്ര മൂത്തത് മാത്രം ഇട്ടാ മതി നമ്മള് വേറെ നിതയുടെ ആഗ്രഹം മാത്രല്ല കേട്ടോ പല ആൾക്കാരും നമ്മുടെ അടുത്ത് ചക്ക ഉണ്ടോ ചക്ക ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഉള്ള ചക്ക ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ വീട്ടിലും ചക്കയും ചക്കയും മാങ്ങയും ഒക്കെ ആവശ്യം ഇനി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇനി ഒരാഴ്ച കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ ഇതേപോലെ മഴ പെയ്യാണെങ്കിൽ വെള്ളം കയറും അപ്പൊ പിന്നെ ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാണ്ടാവും അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ആണെന്ന് വെച്ച് ടേസ്റ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ കുറെ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ചക്കയിലേക്ക് കൊണ്ട് തരും ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതെ അത് അത് ചക്ക വന്നിട്ട് നമുക്ക് റോഡിന്റെ സൈഡിൽ വെക്കാം ഇഷ്ടമുള്ള എടുത്തുകൊണ്ട് പോട്ടെ അങ്ങനെയോ എന്തേ പിന്നെ ഇത് ഈ ഒരു പ്ലാവ് കൊണ്ട് പിന്നെ അതെ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു പ്ലാവ് കൊണ്ട് അത് മൂത്തുണ്ടോ എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ കേട്ടോ ആ എന്തായാലും ഇട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ആയിട്ട് ചക്ക അയ്യോ രണ്ടെണ്ണം വീണു അത് മൂത്തുണ്ടായിരുന്നില്ലായിരുന്നു ഇതീത്തെ താഴെ നിക്കണ ഓരോ എന്നെ കുത്തൽ തോട്ടി എന്റെ വേദിക്ക് വരുമോ ആ ഓക്കെ ഇനി മുകളിൽ നിക്കണ രണ്ടാണ് ആ അത് മതി നമുക്ക് രണ്ടാണ് വേണ്ട മോളിത്ത അത് ആ രണ്ടാണ് അതിൽ രണ്ടാണ് മൂത്തത ആ ആ ഈശോ ആ അതിന്റെ അപ്പുറത്തേം അത് ആ അത് അത് മൂത്തതാ മേത്തേക്ക് വീഴുതാ ഇതൊക്കെ മൂത്തുണ്ടാവാ അതെനിക്ക് അറിയാൻ പള്ളിയെത്താട്ടാ ഈശു ഓ ഭാഗ്യം ആ അത് മൂത്തതാ അത് മൂത്തിട്ടില്ല നോണ്ടിട്ടാ അത് മൂത്തിട്ടില്ല ഏട്ടാ അത് രണ്ടും മൂത്തതാ ഇനി ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഇടാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചക്കയാണ് അരിവാളിന്റെ പിടി ഒടിഞ്ഞായി പരിപാടി കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ എടുക്കാൻ കിട്ടണ സ്ഥലത്താ അപ്പൊ എന്തായാലും അരിവാള് അരിവാള് അവിടെ പോയി അരിവാള് ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അരിവാള് ഈ പ്രദേശത്തേക്ക് സാധനം തപ്പി എടുത്തു അതിന്റെ ഇത് മാത്രം പോയിട്ട് അതിന്റെ കൈ ചെറുതായിട്ട് ചതഞ്ഞു പിന്നെ ഇതേ നോക്കി നമ്മൾ ഇല്ലാത്തപ്പോ ആൾക്കാര് ചക്കി ഇട്ട് പോയിട്ട് അത് മൂക്കാക്ക അവിടെ ഇട്ട് ചക്ക വെട്ടി പോകുമ്പോളേ ഇനിയിപ്പോ വെട്ടി വെച്ച ചക്ക വെട്ടിയിരിക്കേണ്ടത് തള്ളി കിട്ടണം തള്ളി കിട്ടാ ശരി ആവോ ഇല്ല അതിന്റെ പൂരി ചെറിയ ചക്ക പോലും അത് ഇടിയും ചക്കി ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഏ കൊള്ളൂല അത് അതെ ഇടിയും ചക്ക ഇനിയിപ്പോ നല്ല ചക്കയുള്ളപ്പോ ആർക്ക് വേണം ഇടിയും ചക്ക ദൈവമേ ഇതിൽ ആസ്വദ ചക്ക ഇനിയിപ്പൊ കിട്ടുവോ ഇതൊക്കെ ഇനി വീഴും ചീഞ്ഞു വീഴും ചക്ക എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണ്ടെന്ന് അറിയോ ആദ്യം ഉണ്ടാവണം ഇല്ല നടക്ക് അപ്പൊ ശരി കേട്ടോ പ്രതീക്ഷേട്ടൻ ഓരോ ചക്ക ഓരോ ചക്ക വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കി വെക്കുകയാണ് തീരെ ചെറുതാ അത് മൂത്തുള്ള ഇല്ല 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 അയ്യ വേണ്ട വണ്ടിയിലുണ്ട് വേണ്ട സാരില്ല അപ്പൊ ശരി ഇട്ടാ ആ പോയി ചക്കകൾ അങ്ങനെ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഓരോരുത്തർക്ക് പ്രതീക്ഷേട്ട കൈ എഴുതാൻ പോയേക്കാട്ടോ 
അപ്പം എല്ലാ ചക്കകളും കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നിൽക്കുന്നുണ്ട് മൂത്തത് പക്ഷേ ഒക്കെ മുകളിലാണ് പിന്നെ എങ്ങനെ പിടി എങ്ങനെ അത് പൊട്ടിക്കാന്ന് അറിയാത്തോണ്ടാ ആവശ്യക്കാർ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ പലരും ഇട്ടുകൊണ്ട് പോകണ്ട കേട്ടോ ഇനി കാരണം മഴ നന്നായിട്ട് പെയ്തുകയാണെങ്കിൽ ചക്കയിലൊക്കെ വെള്ളം കയറും പിന്നെ ഒന്നിന് കൊള്ളില്ലാണ്ടാവും ചക്ക ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് കൈ കഴുകിയ ആ അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ പോകുകയാണ് ആ മുത്തിനെ അവിടെ നിന്ന് ഫോൺ അടിക്കാം മഴ പൊടിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ചുമന്നോണ്ട് നടക്ക ആകെ മുളങ്ങിയും കഴുത്തകളെ മെത്തകളെ ഒക്കെ ആക്ക ഇതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പരിപാടി അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നീത പറയുമ്പോ ഇവിടെ വീടാണെങ്കിൽ ഈ പ്രതിഷേധ ഇതൊന്നും അറിയില്ല ചക്ക ഇടണത് ഞങ്ങളായിരിക്കും ഞാനും മമ്മിയും കൂടിയിട്ട് ചക്ക ഇടും വെട്ടിപ്പൊളിച്ച് മമ്മി വെട്ടിപ്പൊളിച്ച് വരും എന്നെ കൊണ്ട് വെട്ടിപ്പൊളിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അരിഞ്ഞു പൊറക്കി പുഴുക്കുണ്ടാക്കി ഇവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ പണിക്കാരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് അവരോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചക്ക എത്ര മണി അവര് പ്ലാത്തേല് കയറിയിട്ട് ഇടുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പൊ എത്ര എണ്ണം വേണമെങ്കിലും അവര് ഇട്ട് തരും ആ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ ആവശ്യം പോലെ ഇടിക്കാൻ പറ്റും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വരുന്ന സമയത്ത് അവരൊന്നും കാണില്ല അവർ പണിക്ക് പോയിട്ടോ ഇപ്പൊ ഒറ്റ ആളില്ല ഞാൻ നോക്കിയായിരുന്നു അത് തന്നെയല്ല ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ ബാക്ക് ഫുൾ ആയില്ലേ ഇനി ചക്ക വയ്ക്കാനും സ്ഥലം ഇല്ല അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഹാർക്കിങ്ങിൽ കൊടുക്കുക ഹാർക്കിങ്ങിൽ ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ മുത്തിനെ അവിടെ നിന്ന് വിളിക്കൂ മുത്ത് അവിടെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് കളിക്കൂട്ടുകാരുണ്ടാവന്റെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരുടെ അടുത്ത് പിന്നെ വരാം അതിലെ പേരക്ക് നിന്നിട്ട് മൂത്ത് പോകാൻ ഞാൻ ഇവിടുന്ന് പന്ത്രണ്ട് പേരക്ക് ഒരുമിച്ച് തിന്നിട്ടുള്ള പൊട്ടിച്ചിട്ട് രാത്രി ആയിരുന്നു പൊട്ടിച്ചു തിന്ന് കുറെ നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ എനിക്ക് വരാൻ തന്നില്ല ഞാൻ നോക്കി തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോ നിറച്ച് അനുഭവം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് താമസിക്കണേ അത് അവര് ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ ഞങ്ങള് വീടിന്റെ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ആ വഴിക്ക് പോവാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇറച്ചി മേടിക്കുന്ന ചേട്ടന് ഭക്ഷണം <laughs> <laughs> എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് മിക്സ് ചെയ്ത് തേച്ചിട്ട് പൊരിക്കണേ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കോ പൊരിയോ ഇതൊന്ന് വെള്ളം ഇറക്കി ചാവും തേവേ ഉത്തരിക്കില്ലടാ ബീഫ് ബീഫ് മുബലായി മുബലായിയാ ഷവോ ഷവോ അതിന്റെ പേര് അപ്പൊ നേരെ നമ്മള് വീട്ടിലേക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചക്കയും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇറക്കി വെക്കണം പിന്നെ അതിലൊക്കെ കറണ്ട് കൊടുക്കണം അതൊക്കെ കേട്ട പരിപാടി നേരെ ഇനി വീട്ടിൽ ചെന്ന് മീൻ വറക്കാം അല്ല മീൻ ഉദ്യോഗം ഇത് പേടിച്ചു പോയില്ലോടാ ഞാൻ ഇത്ര ആവേശം വേണോ ഈ കിഡ്നി കണ്ടപ്പോഴേക്കും ഇത് പോത്തിന്റെ കിഡ്നിയാണ് കൈസ് അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുത്തിനൊരു ആഗ്രഹം ദൈവം കണ്ടു പോത്തിന്റെ കിഡ്നി ആണെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് അറിയില്ല ഇത് കിഡ്നി തന്നെ അല്ല ഇനി ഇതേ ലിവർ ആണ് കിഡ്നി ആ കിഡ്നി മുത്തിന് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഈ പോത്ത് കിഡ്നി ഫെയിലിയർ മൂലം മരണപ്പെട്ട പോത്താണ് എന്താണ് ഉള്ളിത്തണ്ടോ 
ഇറച്ചിട്ടില്ലാ <laughs> പീസ് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് ഇതിനകത്ത് അളവ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ എന്നിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കേട്ടോ അല്ലാണ്ട് ഓടി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതൊക്കെ എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണം ഓക്കെ അതിനാണ് പറഞ്ഞത് പെൻസിലും പേന എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം അപ്പൊ ഇതൊന്നും ഫിനിഷ് ചെയ്യട്ടെ അളവ് എടുക്കണ്ടേ ആ ശരി എന്നാ പടക്ക് മനസ്സിലായി അതായത് നമ്മൾ ബീഫിനെ മറച്ചിടാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സാധനം മറച്ച് കൈയോടെ കൈയോടെ ഇട്ട് ഒരു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ബീഫ് ഷവർമിണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ബീഫ് ഷവർമിണ്ടാക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ കുറവ് ഒഴിച്ചാൽ മതി കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് നെയ്യിന്റെ പീസ് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നെയ്യ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഇത് കിടി ഇതിനകത്ത് ഈ കിട്ടും അത് പിശുക്കാൻ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനാ അവന്റെ പേര് ഇഷാനല്ലേ അപ്പൊ അവനെ അവൻ കൊളപ്പുള്ളി കൊളപ്പുള്ളി രാവിലെ ഞങ്ങൾ അപ്പൊ കൊളപ്പുള്ളി എന്നാണ് കേട്ടോ ഇഷാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറച്ചു നേരം വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞു അവന്റെ ഫാമിലി ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ചു നേരം വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്ന് പോയി അപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞു ചേട്ടാ ഞാൻ വന്നു വീഡിയോയിൽ ഒന്നും പറയണം കേട്ടോ ഇഷാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വന്നു എന്ന് പറയണം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇഷാൻ നിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുത്തപ്പോയിട്ട് പോയിട്ട് എന്തൊക്കെയോ കാണിച്ചു കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു എന്തോ കത്തിയടിച്ചു കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ മുത്ത പിന്നെ ഒരു കുറവില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഇത് വറുത്തോണ്ടിരിക്കട്ടോ അപ്പൊ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാണാട്ടോ എല്ലാ പണി കഴിഞ്ഞ് ടേസ്റ്റ് അപ്പം പറയാട്ടോ ഓ ഗൈസ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ മാഗി ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഇത്തിരി വെജിറ്റബിൾ കൂടിയുള്ള ഭാഗം കിട്ടുമായിരുന്നു കേട്ടോ ഏ എനിക്ക് ഈ ബൗളിലിരിക്കണ സൂപ്പർ കോളാണ് നൂഡിൽസ് വേണം ചൈന കറി പോലെ ചൈനയില്ല കുറെ കറി പോലെ ഇത് എല്ലാവർക്കും നൂഡിൽസ് ഇട്ടിട്ടേ സൂപ്പ് ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒഴിക്കാം ആ ഒരു ബൗളില് അല്ലേ കുഞ്ഞ ബൗളില് ഇതിലൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ട് എന്നാലും കൂടുതൽ വെജിറ്റബിൾ ആയില്ലല്ലേ അമ്മ ബൗളല്ലേ അപ്പൊ എനിക്ക് അത് മതി എനിക്ക് വെജിറ്റബിൾ നല്ല ഇഷ്ടം കേട്ടോ വെജിറ്റബിൾസും നോൺ വെജും എല്ലാം കഴിക്കും പക്ഷെ മീൻ മാത്രം കഴിക്കില്ല വെന്ത ബീഫും കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുകയാണ് മുത്തിരുന്ന ബീഫ് മുത്തിന് അപ്പന്റെ പോലെ ഇതേ പോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും പറഞ്ഞേ ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബീഫ് നൂഡിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല ടേസ്റ്റ് അടിപൊളിയാ പിന്നെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന കാര്യം മാക്സിമം സ്ലൈസ് ആയിട്ട് അരിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഉള്ളു വേവില്ല കണ്ടമാനം ടൈം എടുക്കും അപ്പൊ ഏറ്റവും ബ്ലേഡ് കനത്തില് അരിയാറക്കാലും അത് വേണം അപ്പൊ നമ്മുടെ അളിയന്റെ കൊച്ചിന്റെ ഇരുപത്തെട്ട് പ്രമാണിച്ച് അളിയൻ അവിടെ നല്ല ആഹാരങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് അടിപൊളിയായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നൂഡിൽസ് കഴിച്ച് ആഘോഷിക്കുന്നു പക്ഷെ നിതാ നൂഡിൽസ് പൊരിച്ചിട്ടോ കഴിഞ്
മുത്തിന്റെ പോലത്തെ നൂഡിൽസ് ഒന്നല്ല വെജിറ്റബിൾ കുറച്ചും കൂടി ഇടണം കാബേജ് ഒന്നും ഇല്ല കാബേജ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ഇടണം അടിപൊളി അടിപൊളി വീഡിയോ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാല പ്രതിഷേധം ചക്ക വെട്ടി തരുള്ളൂ വീഡിയോന്റെ ഇടക്ക് വീഡിയോന്റെ ഇടക്ക് ചക്ക ഇട്ട് തരണെന്ന് പറഞ്ഞാല ചക്ക ഇട്ട് തരുള്ളൂ വീഡിയോ എനിക്ക് ഒരു തുറപ്പുകുലാനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പെട്ടു ഗായ്സ് പെട്ടു ഇനി പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് അയ്യോ വേണ്ട വേണ്ട